ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫോർത്ത് മോഡിയുള്ള വാല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ടേംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സിങ്കിങ് ഫണ്ടാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രാജുവലി അക്യൂമുലേറ്റഡ് ബൈ വേ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഓർ ആനുവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ മോട്ടോറോ ജനറേറ്റർ അതുപോലെ നമുക്കൊരു പെന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വാങ്ങി ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെൻ തൗസൻഡിന് നമ്മളൊരു പമ്പ് വാങ്ങി ആ പമ്പിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അപ്പോൾ ആ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പമ്പിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം വേറൊരു പമ്പ് വാങ്ങണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് വേറൊരു പമ്പ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്വരു കൂട്ടി വയ്ക്കണം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് ഓരോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ സ്വരു കൂട്ടി വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ഓൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓരോ ടേംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ടു ബി അക്യുമുലേറ്റഡ് നമുക്ക് ആ വൺ ഇയർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ട് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു അക്യുമുലേറ്റ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടേം ഇവിടെ വരാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിലാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അക്യു ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഒരു നൂറ് രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം നാല് തൊള്ളായിരം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ കാരണം നൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു നാല് തൊള്ളായിരം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വർഷമാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് എത്ര രൂപ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നാല് എണ്ണൂറ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അയ്യായിരം ആണ് ഓരോ വർഷം ഇടേണ്ടത് പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് എന്ത് എന്താ മതി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടേം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഈ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ദ ഓണർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എ ജനറേറ്റർ ഇൻ എ തിയേറ്റർ അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്സ് ഇഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഹീ ഷുഡ് കെപ്റ്റ് എ സൈഡ് ആനുവലി ആസ് സിങ്കി ഫണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് to accumulate the above cost as 8 percentage compound interest the given data endike nokka question la varundulla endana or owner avare theater il 1 lakh varuna or generator fix cheyidittund and life nu arane 20 years aanu appo angane anundengil etra rupa avare oro year il accumulate cheyanam ennaanu cho
നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ ലാക്കാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ലൈഫ് എന്ന് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും രൂപയാണ് അവർ ഓരോ വർഷവും ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആവും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻ ഓൾഡ് ബിൽഡിംഗ് ഹാസ് ബീൻ പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അസ്യൂമിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആസ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ ഒരു ബിൽഡിങ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് ആയത് എന്തുണ്ട് ലാൻഡിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് നമുക്ക് ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഓരോ വർഷം അയാൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് ലൈഫ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്താ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു വസ്തുവിന് ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് എത്ര രൂപയാണോ വില മതിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തന്നെയാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു വില ഇടും അതാണ് എന്ത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ പ്രൈസിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എടുക്കില്ല കാരണം എന്താ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഒരിക്കലും ഒരു കുറവ് വരുന്നില്ല വർഷം ഒരു ഇത്ര വർഷം ഇത്ര ലൈഫാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള അങ്ങനെ ടേം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യണം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൈസ കിട്ടി അതും കൂടെ ആ ടോ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടല് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷം വേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി തൗസൻഡിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് മാത്രം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സിങ് ടോട്ടൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എത്ര തേർട്ടി തൗസൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ലൈഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ഓൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഫോർ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് റെക്യൂർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് കിട്ടുക 
ടോട്ടൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്ക എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് കാരണം എന്താ അവിടെ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂവിന് അവിടെ കുറവ് വരുന്നില്ല ലാൻഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ അതിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ആ ലാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു നമുക്ക് പിന്നെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിനാണ് ലൈഫ് തീരുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽഡിങ് ആണ് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അതിൽ തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ടിൽ ടോട്ടൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിന് സ്ക്രാപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വരുന്ന എത്ര ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ബാക്കി അപ്പോൾ വരുന്ന തേർട്ടി സിക്സ് സോറി ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലൈഫ് എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര ആണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആനുവലി നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിൻ്റെ കുറച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സ്ക്രാ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ലാക്കാണ് ബിൽഡിങ്ങിനെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തിൽ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ബാക്കി നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബിൽഡിംഗ് ഓണർ ഡെപ്പോസിറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എവരി ഇയർ ആസ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ വിത്ത് ഹിം ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ എങ്ങനെ തന്നിട്ടല്ലേ ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു വർഷം അയാൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈസയാണ് ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഐ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം ഓരോ വർഷം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപയാണ് ടോട്ടൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുന്ന ആ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആനുവൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ഓൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ ഓരോ മാസവും അല്ല സോറി ഓരോ വർഷം അയാൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അയാൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ
the sinking fund of a building is estimated to 50000 whose future life is 25 years find the yearly installment of sinking fund which should be at 6 percentage thannattullad endana annual installment aayitte etrayana che edukkande ennalladana sinking fund 50000 aanu future life 25 years aanu interest 6 percentage and direct equation le ittu kodukka okay next question an employee purchased an old building for 4 lakh 20000 excluding the cost of land calculate the sinking fund at 5 percentage interest assuming the future life of the building as 15 years and scrap value of the building as 10 percentage of the cost of purchase thannattullad endakiyana oraalu oru building veedichu 4 lakh 20000 rupayanu Land in the cost included the tiller. A pa building in the matrana, nor a lecture theater with the Nanjuba. Sinking fund on them can do it in the interest on the ten to five percentage. Life at rent padinju versa. Pinna building in the scrap value ten percentage and the nutted. Punamka the land in the cash cost other included a la. Upon nor a lecture theater with the Nanjuba and the word another a building in there. Badan namla in the minus yenam scrap value. Scrap value in Katran until a ten percentage. Nal lecture theatre with the ten percentage on scrap value. Badan is zero point one into four lakh twenty thousand later more than the scrap value on a top. Scrap value. Pagan China Sameth is scrap value minus yellow carna number. We have to pay for the value of this building. We have to pay for the value of this building. We have to pay for the value of this building. We have to pay for the value of this building. We have to pay for the value of this building. We have to pay for the value of this building. We have to pay for the value of this building. We have to pay for the value of this building. We have to pay for the value of this building. Investor on the ten zero point zero five percent five one. Now direct number the equation is two. Okay, answer is two. A petra you be an annually number sinking fund data accumulate in the number and get two. Okay, thank you. Not the portion you the theory on a but a parnital ella questions in your little carta idea and dingle doubt ending in direct message here. Okay, thank you.